எல்லாருக்கும் வணக்கம் வந்திருக்கிற மீடியா பத்திரிகை எல்லாருக்கும் நடி வணக்கம் மேடையில் வந்திருக்க பெரியவர்கள் எல்லாருக்கும் வணக்கம் அப்புறம் கால் கடுக்க உள்ள நேரம் வந்திருக்க ஃபேன்ஸுக்கு எல்லாருக்கும் எங்களுக்கு வணக்கம் தெரிவிச்சிருக்கு முதல்ல இந்த இடத்துல நன்றி சொல்ல வேண்டியது என்னுடைய அண்ணன் என்னுடைய குரு எனக்கு வழிகாட்டி சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினி சார் அவர்களுக்கு கூட நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா இந்த படம் வந்து இத்தனை நாள் ஓடி இருக்குன்னா அதுக்கு காரணம் ஃபஸ்ட்டு சூப்பர் ஸ்டார் அதுக்கப்புறம் பி வாசு சார் அப்புறம் சிவாஜி ப்ரொடக்ஷன் அந்த சிவாஜி ப்ரொடக்ஷன் வாசு சார் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினி சார் இல்லைன்னா இந்த சந்திரமுகி இல்லை அந்த சந்திரமுகி இல்லைன்னா இந்த டூவில் நாங்கள் எல்லாருமே சேர்ந்து என்ஜாய் பண்ண முடியாது ஸோ அவங்க ஒரு பெரிய ஒரு மரம் அது வச்சு அந்த மரம் நல்லா வளர்ந்து அதில் இருக்கிற ஃப்ரூட்ஸை நாங்கள் சாப்பிட்டுட்ருக்கோம் ஸோ தேங்க்யூ குரு சூப்பர் ஸ்டாருக்கு அவருக்கும் வாசு சாருக்கும் நம்ம சிவாஜி ப்ரொடக்ஷனுக்கு என்னுடைய தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா கூல் சுரேஷ் வந்து என் மேலே ரொம்ப அன்பு வச்சுட்டு இருக்கிறவர் அந்த அன்பால் என்ன சொல்லிட்டாருனா சூப்பர் ஸ்டார் சூப்பர் ஸ்டார் சூப்பர் ஸ்டார்னு சொல்லிட்டார் நிறைய இடத்துல இந்த சூப்பர் ஸ்டார் பிரச்சனை எல்லா இடத்துலையும் ஓடிட்டு இருக்கு அந்த சூப்பர் ஸ்டார் பிரச்சனைக்கு ஏன்னா இப்போ என்ன கம்பேர் பண்ணி பேசுறதால அதுக்கு நான் பதில் சொல்ல வேண்டிய சூழலில் இருக்கேன் சூப்பர் ஸ்டார் பட்டம் எனக்கு வேணும்னு விஜய் சார் கேட்டாரா கேட்கல அவர் எங்கேயாவது அலோன்ஸ் பண்ணாரா எனக்கு சூப்பர் ஸ்டார் பட்டம் வேணும்னு கேட்டாரா கேட்கல நான் எப்போ போய் விஜய் சாரை பார்த்தாலும் தலைவர் எப்படி இருக்காரு அவர் உடம்பு எப்படி இருக்குன்னு தான் கேட்பாரு ஸோ அவருக்கு இவர் மேலே மரியாதை இருக்கு அதே மாதிரி சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினி சார் பீச் படத்தை பற்றி ஆனால் படம் பரவாயில்ல அப்படின்னு சொன்னால் கூட இல்லைப்பா படம் சூப்பராக இருக்கம்பா கலெக்ஷன் செம்மையாக இருக்கம்பா நல்லா போயிட்டு இருக்குப்பா சன் டிவியில் சொன்னாங்கன்னு தான் சொல்லுவார் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள எந்த பிரச்சனையும் இல்லை இதுக்கு ஒரு குட்டி கதை சொல்லலான்னு இருக்கு ஆல்ரெடி ஒரு சேனலில் கூட சொல்லியிருக்கார் ஒரு மாங்காய் மரம் ஒரு தேங்காய் மரம் ஓகே தேங்காய் மரத்தில் மாங்காய் முளைக்கணும்னு நினச்சா முளைக்க மா முடியாது அதே மாதிரி மாங்காய் மரத்தில் தேங்காய் முளைக்கணும்னு நினச்சா முடியாது மாங்காய் மரம் மாங்காய் கொடுக்கும் தேங்காய் மரம் தேங்காய் கொடுக்கும் ஸோ கடவுள் விதிக்கப்பட்ட விதி வந்து ரெண்டுத்துக்கும் வேறு வேறு ஆனால் ரெண்டுமே ஒரே ஒரு மண்ணில் தான் வளருது எப்படி அதை நம்ம பிரித்து பார்க்க முடியும் ஒரே தாய் ஒரே மண் ரெண்டு மரம் வளர்த்து அதை எப்படி நம்ம பிரித்து பார்க்க முடியும் பார்க்க முடியாது ஆனால் நடுவில் ஒருத்தர் வந்து சொல்லிட்டு போயிட்டார் ஏ அந்த மாங்காய் மரத்தில் தேங்காய் மலைக்கு தாம்பான்னு சொல்லிட்டு போயிட்டார் அதை பார்த்து எல்லாருமே ஏ மாங்காய் மரத்தில் தேங்காய் மலைக்கு தாம்பா மாங்காய் மரத்தில் தேங்காய் மலைக்கு தாம்பான்னு ஸோ எங்கே போனாலும் மாங்காய் மரத்தில் தேங்காய் மலைக்குதுன்னு சொன்னால் நம்மளால் என்ன சொல்ல முடியும் அடுத்த சூப்பர் ஸ்டார் இவர் தான் இவர் தான் சொன்னால் நம்ம என்ன சொல்ல முடியும் எதுவுமே சொல்ல முடியாது ஸோ மாங்காய் மரத்துக்கு நல்லா தெரியும் நான் மாங்காய் தான் முளைக்கணும்னு தேங்காய் மரத்துக்கு நல்லா தெரியும் நான் தேங்காய் தான் கொடுக்க வந்திருக்கேன்னு நடுவில் இந்த வியாபாரம் பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்களா மாங்காய் மரத்தில் தேங்காய் முளைக்குதுன்னு யார் எல்லாருக்கிட்டையும் போய் கேட்குறாங்க பாரு அதெல்லாம் வேண்டாம் விட்டுருங்க தயவு செஞ்சு ப்ளீஸ் ஏன்னா எல்லாருமே இங்கே அண்ணன் தம்பியாக இருக்காங்க எல்லாருமே வந்து ரொம்ப ஒற்றுமையாக இது ஒரு குடும்பமாக இருக்குது அது நடுவில் இருக்கிறவங்க தான் பிரிக்கிறாங்க ஸோ இனிமேல் யாராவது வந்து அடுத்த சூப்பர் ஸ்டார் யாருன்னு கேட்டாங்கன்னு வச்சுங்களேன் தேங்காய் மரத்தில் தேங்காய் தான் முளைக்கும் மாங்காய் மரத்தில் மாங்காய் தான் முறைக்கும் அர்த்தம் இந்த ராஜா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்கேன் ஸோ இந்த படத்தில் என்ன கண்ணா வணக்கண்ணா இந்த படத்தில் சுபாஷ்கரன் சாருக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லணும் ஏன்னா இப்போ தான் ஒரு ஆடியோ ரிலீஸ் வந்து இவ்வளோ கிராண்டாக பண்ணி என்னுடைய மாற்றுத்திறனாளி பண்ணுங்க பசங்களுக்கு ஒரு ஒரு ரூபா டொனேஷன் கொடுத்து அவ்வளோ கிராண்டாக பண்ணாங்க முடியறதுக்குள்ள ஃபிஃப்டீன் டேஸில் இவ்வளோ பெரிய மறுபடியும் ஒரு கிராண்டாக ஸோ லைக்கா ப்ரொடக்ஷனில் பண்ணுறது எனக்கு வந்து மிக பெருமையாக இருக்குது பெரிய பெரிய ஹீரோ பண்ணுற படத்தில் நானும் பண்ணுறேன் இதுக்கெல்லாம் காரணம் வந்து சுபாஷ்கரன் சார் அங்கே இருப்பார் அவர் ஒரு வார்த்தை தான் சொல்லுவார் ஆனால் இங்கே செயலில் நடக்கிறது வந்து தமிழ்குமரன் சார் தான் தமிழ்குமரன் சார் வந்து சொல்லணுன்னா ரொம்ப டவுன் டு அர்த்தாக இருப்பார் ரொம்ப நல்ல மனுஷன் அவர் வந்து ட்ரெய்லரை பார்த்துட்டு எனக்கு ஃபோன் பண்ணார் மாஸ்டர் ட்ரெய்லர் வேறு மாதிரி இருக்குது மாஸ்டர் அப்படின்னாரு நான் வந்து ட்ரெயிலர் சவுண்டோடு பார்க்கல இப்போ பார்க்கும் போது தான் தெரியுது ரொம்ப நல்லாயிருக்கு ஸோ தமிழ்குமரன் சார் ஆரம்ப படம் ஆரம்பித்ததுலேருந்து இப்போ வரைக்கும் அதே ஸ்பீடில் இந்த படத்தை எங்கே எடுத்துகிட்டு போய் சேர்க்கணுமோ அந்த லெவல் பப்ளிசிட் பண்ணிகிட்ருக்காரு ஸோ சுபாஷ்கரன்
ஸோ நான் குரூப் டான்ஸராக இருக்கும்போதும் டைரக்டர் நான் டான்ஸராக இருக்கும்போதும் டைரக்டர் அசிஸ்டண்ட் ஆகும்போதும் டைரக்டர் நான் ப்ரொடியூசர் ஆனவனும் டைரக்டர் இப்போ நான் ஹீரோ ஆகிருக்கேன் இப்போ கூட டைரக்டர் இன்னும் என் ஃபியூச்சரில் என்னுடைய தம்பிக்கும் அவர் டைரக்ட் பண்ணுவா போல் நம்மளுக்கு ஒரு குழந்த பிறந்த அதுக்கும் டைரக்ட் பண்ணுவா போல் ஸோ அவ்வளோ எனர்ஜியோடு இருக்கார் காலையில் ஆன் டைம் வந்துடுவார் பர்ஃபெக்ட் டைம் வந்துடுவார் ஸோ இந்த படத்தில் எங்கள் ரெண்டு பேருக்கு இருக்கிற ஒரு பெரிய பிரச்சனை என்னென்னா ரஜினி சாரை என் உடம்புல இருந்து எடுக்கிறது தான் அவருக்கு ஒரு பெரிய பிரச்சனை நினைக்கிற <laughs> என்ன பேர் கிடைச்சாலும் ஃபஸ்ட்டு கங்கணா மேம் நான் கங்கணா மேம் தான் கூப்பிட்டேன் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க ரொம்ப ஜாலியாக சிரித்து ஹாப்பியாக பேசிகிட்டு இருந்தாங்க பட் அவங்ககிட்ட ஒரு பெரிய பிரச்சனை என்னென்னா ஒரு கென்மேனோடு வருவாங்க மூணு நாள் கென்மேன் தான் கூட வருவாங்க அப்புறம் பாம்பேயில் பயங்கர டெரர் அப்படின்லாம் நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் நிஜமாக அவங்க அப்படி தான் ஆனால் அந்த கென் பார்க்கும்போது தான் நம்மளுக்கு ஒரு திருட்டு மொழி மொழி ப பேசலாமா இல்லை இவங்க ஏதாவது சைகை காட்டி அவங்க ஏதாவது ஷூட் பண்ண வம்பு எதுக்கு நம்மளுக்கு நம்மளை நம்பி நிறைய குடும்பம் இருக்குன்னு அப்புறம் செகண்ட் டே ரொம்ப ஸ்வீட்டாக இருந்தாங்க பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு ஓ நல்லா பேசுகிறாங்களே அதுக்கப்புறம் ஹாய் கங்கணா மேடம் அப்படின்னு அப்புறம் ஹாய் அப்படி போச்சு அப்புறம் லாஸ்ட் டே கொஞ்சம் நல்லா ஜாலியாக பேசுனாங்க சார் கூப்பிட்டு பார்ப்பா என்ன ரியாக்ட் பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்கலான்னு ஹாய் கங்கு அப்படின்னா ஹாய் மா சார் ஹவ் யூ ஃபேன் எவ்ரி திங் இஸ் ஓகே அப்படின்னா ஆஹா என்னடா இது இவ்வளோ குழந்த மாதிரி இருக்காங்களே ஸோ கங்கணா மேடம் வெளியே பார்க்குறதுக்கு தான் அப்படி இருக்காங்க ஸோ இங்கே பார்த்தா ரொம்ப ஸ்வீட்டு மேடம் உங்கள் கூட நான் ஒர்க் பண்ணது ஐ எம் ஸோ ப்ரௌட் கங்கணா மேடத்தை வந்து நான் வந்து ஸ்க்ரீனில் பார்த்துருக்கேன் நாலு நேஷ்னல் அவார்டு வின்னர் இதெல்லாம் சொல்கிறாங்க ஸோ அவங்க என் கூட வந்து நடிக்கும்போது எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருந்தது ரொம்ப சந்தோஷம் மகிமா உங்கள் மலையாளத்தில் படம் பெரிய ஹிட்டாக இருக்குது வாழ்த்துக்கள் இன்னும் நிறைய படம் உங்களுக்கு ஹிட் ஆகணும் சோசி சிஸ்டி சிஸ்டி ரொம்ப தேங்க்ஸ் சிஸ்டி டைரக்டர்லாம் போட்டு அவ்வளோ கலாச்சாரத்துக்காக மரியாதைலாமும் பண்ணியிருக்கீங்க மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்ண வேணான்னு பார்க்குறேன் ஏன்னா ஆடியோ ரிலீஸ் ஃபங்க்ஷனில் சொல்லிட்டாரு அதே மாதிரி சுபிக்ஷா ரொம்ப தேங்க்ஸ் இந்த படத்தில் உங்கள் கூட ஒர்க் பண்ணது அப்புறம் குட்டீஸ் உங்கள் எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ரவி மரியா ரொம்ப சந்தோஷம் நீங்கள் நிறைய ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கீங்க எல்லாேருக்கும் வாட்செல்லாம் வாங்கி கொடுத்து ஸோ இந்த படத்தில் உங்கள் கூட சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணது சந்தோஷம் சார் உங்களுக்கு நன்றி பழனி அப்புறம் டீம் டைரக்டர் டீம் எல்லாேருக்கும் என்னுடைய ந நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் பாலகுமார் உங்களுக்கு அப்புறம் அவர் எங்கே இல்லையா சுகுமார் இல்லையா சுகுமார் ஏய் சுகுமார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் உங்கள் டீம் எல்லாேருக்கும் கோ டைரக்டர் எல்லாேருக்கும் நன்றி ஃபைட் மாஸ்டருக்கு இதில் ஒர்க் பண்ண டான்ஸ் மாஸ்டர் டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாேருக்கும் என்னுடைய நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் சந்திரமுகி படத்தில் இந்த படத்தில் ஒரு டைலாக் ஒன்று இருக்குது அவங்க நடந்து வருவாங்க கங்கணா மேடம் நடந்து வருவாங்க அது நடந்து வரும்போது அந்த டைலாக் நான் பேசணும் இப்போ சந்திரமுகி டைலாக்னால் நான் நினச்சேன் ஃபஸ்ட்டு படம் புக் பண்ணும்போது சந்திரமுகி இங்கே வா இன்னும் ஒன்று என்ன பண்ணுவோம் தெரியுமா அடித்து தூள் கலப்பிடுவேன் அப்படிலாம் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும்னு நினச்சேன் எனக்கு வாசார் வந்து தூய தமிழில் கொடுக்குறார் நம்ம ஏதோ பிறந்தது ராயபுரம் நம்ம ராயபுரம் யார் என்ன தூய தமிழில் டைலாக் வருதுன்னா ஆமாம் வேட்டை என்ன பிடி தானே பேசுவான் அப்புறம் சந்திரமுகி நடந்து வரும்போது அந்த டைலாக் நான் பேசணும் ஃபஸ்ட்டு எனக்கு வரவே இல்லை அப்புறம் இந்த லக்க லக்க சொல்லும் போது தலைவர் வந்துடுவார் லக்க 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 லக்குன்னு போது தலை ஆடுது தலையை நம்மளே பிடிக்க வேண்டியதாக இருக்குது ஸோ அவர் ஸ்டைல் இல்லாமல் சொல்லணும் பட் அந்த சந்திரமுகி டைலாக்கு அந்த ஆனால் சந்திரமுகி டைலாக் மேடம் ஸ்டேஜுக்கு வந்து நான் அந்த டைலாக் இங்கே சொல்ல போகிறேன் ப்ளீஸ் அந்த டைலாக் ஃபஸ்ட்டு ப்ராக்டிஸ் வாயில் வர்றதுக்கு ரொம்ப கஷ்டங்க அந்த தூய தமிழ்ங்கிறது வரவே இல்லை அப்புறம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி அதெல்லாம் பண்ணியாச்சு சந்திரமுகி நீ என் அருகில் வந்து என்னை கட்டி அணைக்கும் பொழுது 
உன் கண்களில் இருந்த காமம் உன் விரல்களில் இல்லை அதில் ஏதோ ஒரு பதட்டத்தை உணர்ந்தேன் சந்திரமுகே என்ன தைரியம் இருந்தால் உனக்கு என் அரண்மனைக்குள் என் கோட்டைக்குள் உன் காதலை கொண்டு வந்து ஒளித்து வைத்து விட்டு என்னிடம் சரசமாடுவதில் போல் நீ காசமே நீ காசம இந்த டைலாக் பேசுறது நான் பட்ட பாடம் இருக்கு பாருங்க வாசு சார் ஒன் மோர் ஒன் மோர் ஒன் மோர் ஒன் மோர் ஃபர்ஸ்ட் மோர் கொடுங்கப்பா அதுக்கப்புறம் நான் ஒன் மோர் பண்றேங்க அதான் ஸோ நீ அவுட் சே ஒன் டைம் Should I hold them? This, this was amazing. This was wonderful, okay? Um, I have to say like, like, like a Vettian. Like Vettian, huh? Like, 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 நன்றிந்து <laughs> 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 இந்த கலரில் தான் வருவேன் ஆனால் சில்க் ஸ்க்ரீனில் மட்டும் ஏதோ ஒரு கலராக காமிப்பீங்க நம்மளை தேங்க்யூ ஸோ மச் அப்புறம் என்னுடைய மேக்கப் மேன் கணேஷுக்கு அப்படி தான் இப்படி தான் உள்ளே போவேன் வெளியே வரும்போது வேறு ஆள் ஸ்டை மாதம் உள்ளே போன ஸ்டைலாக வெளியே அனுப்புவார் கணேஷ் தேங்க்யூ அப்புறம் என்னுடைய காஸ்டியூமர் தோரதி தோரத்துடைய அசிஸ்டண்ட் அவருக்கும் என்னுடைய நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் தேங்க்யூ அப்புறம் யாராவது மறந்துருந்தால் தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன்